ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு தீன்கோடு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு பிகாக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு டூ ஃபோல்டிங் உள்ள நியூஸ் பேப்பரை த்ரீயாக மடிச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோல்டிங் இருக்கிற பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து அப்படியே அந்த பேப்பரே மூணு ஹாஃப் மூணு பாகமாக மடிச்சிக்கிறோம் சரிங்களா மூணாக மடிச்சிக்கோங்க நல்லா அந்த சைடெல்லாம் நல்லா அமுத்தி விட்ருங்க அப்புறமா ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் கத்தி மாதிரி நைஃப் எடுத்துக்கோங்க நைஃப் எடுத்துகிட்டு அது சைடில் மெதுவாக இந்த மாதிரி பேப்பர் கிழிஞ்சிடாமல் அதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா சிசர் வச்சு கூட கட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரை கட் பண்ணியாச்சு ஒரு 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 டூ ஃபோல்டிங் பேப்பரை கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆறு பீசஸ் கிடைக்கும் இது மாதிரி மொத்தமாக நான் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களோட பிக்காக்கோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேப்பர்ஸ் தேவைப்படும் இதை வச்சு தான் நம்ம பிக்காக்கோட ஃபெதர் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சிங்கிள் பேப்பரில் ஒரு சின்ன ஊசி மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஏதாச்சும் இந்த சீப்பில் ஒரு சைடில் இருக்கும்ல அது மாதிரி இல்லைன்னா சின்னதாக இந்த மாதிரி ஊசி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்னர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கம் வச்சுக்கோங்க கம் வச்சுட்டு ஒரு கார்னரில் இதை வச்சு சைடாக வச்சுக்கணும் சைடாக வச்சுட்டு அப்படியே மெதுவாக ரோல் பண்ணுறோம் ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது புதுசாக இருக்கும்போது அந்த கம்பியை உள்ளே வச்சே ரோல் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கம்பி இல்லாமல் அதை எடுத்துகிட்டு ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெதுவாக அந்த கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மெதுவாக அப்படியே அந்த கம்பியை உள்ளே வச்சுட்டே ரோல் பண்ணி பழகுங்க செய்ய செய்ய உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பியை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றிடலாம் கம் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோல்ட் பண்ணது மறுபடி ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த சுற்றுறது இல்லைன்னா அப்படியே மறுபடி திறந்து கொஞ்சம் பெருசாகிடும் அதுக்காக தான் கம் வைக்கிறோம் நல்லா அந்த முடியும் போது நிறையா கம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சுருக்கி விட்ருங்க சுத்தினீங்கன்னா எங்கேயாவது லைட்டாக அந்த ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நல்லா க்ளோஸ்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நான் மற்ற பேப்பர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மொத்தமாக அதே மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது அதில் ஒரு ஸ்டிக்கை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டிக்கை எடுத்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்றணும் அமுத்தி விடணும் நல்லா எல்லா சைடும் அமுத்தி விடணும் அமுத்துனா தான் அது மறுபடியும் நம்ம இப்போ சுற்ற போகிறோம் அதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்டிக்கை எடுத்து நல்லா அமுத்திட்டோம் அமுத்துனா அந்த ஸ்டிக்கை அப்படியே நல்லா ரோல் பண்ணணும் நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணுங்கள் இது பிக்கா கூட ஃபெதருக்கு நம்ம செய்கிறோம் ஹிட்டாக ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா இருக்கும் ஃபெதர் பார்க்குறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கம் அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கம் அப்ளை பண்ணி ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க நான் கம் அப்ளை பண்ணல லாஸ்ட்டு மட்டும் கம் வச்சுக்கிட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன் இது ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும் கம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதனால் வைக்கிறதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டில் மட்டும் இப்போ கம் வைக்கிறோம் கம் வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடும் இது செய்யும்போது லைட்டாக ரொம்ப ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரக்கூடாது லேஸாக ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபெதர் ஷேப்பில் வர மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ செகண்ட் இதுக்கு தான் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபெதர் ஸ்ட்ரக்சர் வரப்போகுது அதுக்காண்டி செகண்ட் இது என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா முக்கோணமாக தெரிகிற மாதிரி மடிக்கணும் செகண்ட் பேப்பரை வந்து அதுக்காண்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே லைட்டாக கம் அப்ளை பண்ணுறோம் கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் அந்த எஜ்ஜஸ் எப்படி பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக மடித்து விடணும் அந்த அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இது கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக மடித்து மடித்து ஒவ்வொரு ரோல் ஒவ்வொரு தடவை ரவுண்ட் ரவுண்ட் பண்ணும்போதுமே அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் விட்டு விட்டு மடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இங்கே அமுக்கும்போது அந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வரும் இந்த மாதிரி இதே ரோல் பண்ணிக்கிறோம் ரோல் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக கம் வச்சிங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட் ஒரு தடவை வைக்கிறீங்க லாஸ்ட் ஒரு தடவை வைக்கிறீங்க வச்சுட்டு நல்லா அந்த பேப்பர் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கட்டும் அமுத்தி விட்டு ஃபெதர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வந்துடுங்க பண்ணியாச்சா முடிஞ்சது இப்போது இது மாதிரியே மற்ற எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் நான் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிக்கா கூட ஃபெதர் கலரிங் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் சென்டரில் வந்து பிளாக்கு அப்புறம் எல்லோ அப்புறம் க்ரீன் அந்த மாதிரி மூணு கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சென்டரில் பிளாக் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பெயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா டென் ருபீஸ் தான் டென் ருபீஸ்க்கு சிக்ஸ் டு செவன் கலர்ஸ் இருக்கும் அந்த கலர்ஸோட இதை பொறுத்து இது வாங்க
இப்போ லாஸ்ட்டு எல்லோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த லேயர் வந்து க்ரீன் கலர் கொடுங்க அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு இதிலே கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துட்டு கூட நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து ப்ளூ கொடுத்திங்கன்னா கூட அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் வந்து இது லாஸ்ட்டாக ஓட்ட போகிறனால சைட்லேயும் கலர் கொடுக்குற மாதிரி வரும் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் அப்புறம் பெயிண்ட் அப்புறம் கார்ட்போர்டு அவ்வளோதான் நியூஸ் பேப்பர் என்ன செய்ய போகிறீங்க இடைக்கு தான் போட்டுவீங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கிராஃப்ட்ஸ் செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா வரவங்களாம் கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து நான் செஞ்சின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அதில் சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாத வேஸ்ட்டாக போகிற திங்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி டிசைன் செஞ்சு உங்கள் வீட்டை அழகு பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ஐடியா தான் நான் கொடுக்குறேன் இதில் உங்களோட க்ரியேட்டிவ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போது ஒரு இது கலர் பண்ணி வச்சு இப்போ அதே கலரை நான் எல்லாத்துக்கும் கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு கார்ட்போர்டில் பிக்காக் வரைஞ்சிக்கிறோம் அந்த பிக்காக்கோட ஸ்ட்ரக்சரை கட் பண்ணிக்கோங்க இது நான் வந்து ரெண்டு பிக்காக் செய்ய போகிறேன் லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி அதுக்காக ரெண்டு கார்ட்போர்ட்ஸை நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் இப்போ கார்ட்போர்ட் வெட்டியாச்சு இப்போ அந்த ஃபெதர்ஸ் வைக்கிற இடத்துல நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம் அப்போது அந்த ஃபெதருக்கு இடையில கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி கலர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே உள்ள கலர் கலராக தெரியறதுனால அதுவும் அழகாக இருக்கும் அதுக்காண்டி கார்ட்போர்டில் கலர் பண்ணிக்கோங்க கலர் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி கம் வைக்கணுன்றத கம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துருங்க ஏன்னா கம் வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது எடுக்க முடியாது கேப் நிறையா இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் அதுக்காண்டி கம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம எப்படி பண்ணால் அழகாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் கம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் கம் வைக்க போகிறேன் இப்போ கம் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிக்காக்லேயும் நான் அதே மாதிரி செஞ்சு ஒட்டி முடிச்சுட்டேன் மீ பிக்காக்குக்கு மேலே க்ரீன் கலரும் அதோடய வாய்க்கு வந்து ரெட் கலரும் நான் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக்காக் ப்ளூ இருந்துச்சுனாலும் அந்த கலரும் அடிச்சுக்கோங்க இப்போது கண் வரையலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் எடுத்து அதோடய ஐப்ரோவும் கண்ணோட அவுட்டர் லைனும் கொடுத்ததுக்கு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் எடுங்க அந்த கண்ணுக்கு உள்ளே உள்ள பகுதியில் ஃபுல்லும் ஒயிட் கலர் கொடுத்துருங்க அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒயிட் கலர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன டாட் மட்டும் பிளாக் வச்சிங்கன்னா அந்த கண்ணோட விழி மாதிரி அழகாக தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இப்போ கலர் பண்ணிக்கோங்க கருவிழி கண்ணோட கருவிழி பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் பிக்காக் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இதே மாதிரி ரெண்டு பிக்காக்குமே பண்ணிக்கிறணும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் ஒரே டிசைன் ஒரே கலர்ஸ் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் முன்னுக்குனா வந்திருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த பிக்காக்கோட கொண்டா இருக்கும் இல்லையா அது செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கலர் பேப்பரை வெட்டி இந்த மாதிரி மூணு எடுத்து ஒட்டிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர்லேயே மூணுக்கு இதை வெட்டி அது லைட்டாக கலரிங் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சின்னதாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசில் அந்த மாதிரி கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி மூணே அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் மூணே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கம்மு நல்லா அப்ளை பண்ணிங்க கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை நம்ம எடுக்கணும் இல்லைன்னா அது ஒட்டிரும் எங்கேயாச்சும் கூட வேலைலாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணணுன்றதுக்காண்டி நான் கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸும் அப்புறம் வந்து கோல்டன் கலர் பீட்ஸும் எடுத்து இந்த மாதிரி பிக்காக்கில் சுற்றி அந்த பிக்காக்கோட ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கோல்டன் பீட்ஸையும் ஸ்டோன்ஸையும் அங்கெங்கேயும் ஒட்டியிருக்கேன் ஒட்டி முடித்து காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒரு வால் கிளாக் பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டில் ஒட்டி மாட்டி வச்சுருக்கேன் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே ஹாப்பி பை Bye.